Cesvainas novada dome nākamā gada 19. martā organizēs starp novadu politiski represēto konferenci. Tajā pulcēsies represēto biedrības no bijušajiem Madonas, Gulbenes, Balvu un Alūksnes rajoniem, lai tiktos un pārunātu aktualitātes. Taču konferences galvenais mērķis ir iesaistīt skolu jaunatni vēsturisko liecību apzināšanā un saglabāšanā. Tāpēc šim nolūkam tiks izsludināts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu. Konferences tā doma ir par šiem te represētiem runāt un ir paredzēts, ka būs zinātnisko darbu priekšlasījumi, skolēni zinātnisko darbu darbas grupās un kāds koncertiņš represētījiem. Šāds pasākums ir vajadzīgs droši vien tāpēc, lai vispār šo te tēmu aktualizētu un neaizmirstu, jo tas ir diezgan svarīgi, jo būtībā ir tie padomi laiki bijuši pa vidu, kad nedrīkstēja daudz ko par šo tēmu runāt, par izsūtīšanu visu. Tagad arī jau tas, kas ir palicis, tas lielāko ties atmiņās, un tāds aktuālāks ir taisni tādī ģimenēs, kurus vistiešāk tas skāra. Lai var teikt, ka katru Latvietu jau skāris vairāk vai mazāk, bet tā tas ir. Tāpēc tas ir tās tā, lai veicinātu to visu atmiņu, jo tie cilvēki, kas ir gados, viņi tomēr aiziet lēnāk vai ātrāk, un lai šitie atmiņi mums saglabātos. Lai konferenci noritētu veiksmīgi, jau tagad tās sagatavošanā ir izveidota darba grupa, kuras sastāvā ir pašvaldību vadītāji un pārstāvi no Cesvainas, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Alūksnes un Balvu novadiem. Jau tagad zināms, ka konferences laikā notiks Jāņa Vanaga grāmatas latviešu pēdas Sibīrijā atvēršana, kā arī filmas par latviešu liecībām Sibīrijā pirmizrādi. Šī būs jau otrā starpnovadu politiski represēto konference, pagājušajā gadā tā notika Balvos un pulcēja ap 250 delegātu.